তো যেটা বলছিলাম যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা আমরা চেষ্টা করব যেন স্ক্রুটা আসলে দেখা না যায় যতটা দৃশ্যমান স্ক্রু অ্যাভয়েড করা যায় তারপরে যদি কোনো জায়গাতে দেখা যায় সেটাকে আমরা ম্যাক্সিমাম লেভেল থেকে ফিনিশিংটা যেন ভালো হয় স্মুথ হয় অনেক বেশি যেন গর্ত না হয় যায় এই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে আর অনেক ক্ষেত্রে আমরা স্ক্রুগুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য ভিতরে যে সেলফগুলো দিই কাকগুলো দিই এগুলোকে অ্যাভয়েড করার জন্য কিন্তু ছোট ছোট কর্নার বা এল ক্লাম কিন্তু ব্যবহার করেছি তো সেটা কিন্তু দেখা যায় আমি একটু দেখাই নি তোমাদেরকে এই যে এইটা আমার আমার গত ভিডিওতে কিন্তু এটা আমি দেখেছিলাম এই জিনিসগুলো তো এইটা হচ্ছে এইভাবে এইভাবে দিয়ে এর উপর হচ্ছে বোর্ড থাকে আর এইখানে এইখানে স্ক্রু এই এই যে স্ক্রু এই দুটো স্ক্রু আর এই পাশে দুটো স্ক্রু দিয়ে কিন্তু এটার উপরে রাখা তো সেক্ষেত্রে বাইক থেকে হয়তো স্ক্রু আমরা হাইড করতে পারছি বাট এটা কিন্তু আবার ভিতরে দেখা যায় তো এই মানে স্ক্রু দেখা যাওয়ার বিষয়গুলো অথবা যে ক্লামগুলো ব্যবহার করি ক্লামের বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো কিন্তু ক্লায়েন্টকে আমরা মোটামুটি চেষ্টা করতে হবে আগে ভাগে ইনফর্ম করে দেওয়া যেমন এই মানে ক্লায়েন্টকে আগে ভাগে ইনফর্ম করে দিতে হয় বা জানাতে হবে কেন বলছি কিছুদিন পূর্বে আমার একটা কাজের এরকম সমস্যা হয়েছিল আমি একটা কাজ নিয়েছি তাদের সাথে মেলাম্যান বোর্ডে কাজ হবে কন্ট্যাক্ট হয়েছে তো হওয়ার পরে যেটা সমস্যা হচ্ছে যে বোর্ডগুলো যখন তাদের কাছে নিয়ে আসা হয় তারা দেখেছে কাজ করার পর দেখছে এখন কাজ করার পরে ওনারা যেটা বলছে যে আমার এই বোর্ডে আলাদা হবে রং করবে রং করবেন না আসলে কিন্তু বোর্ডটা তো এমনি গ্লেজি একটা সুন্দর চকচক করছে তারপর তার প্রশ্ন তো রং করবেন না কথা আমরা এই বোর্ডে রং এক্সপেক্ট করেছিলাম তো এটা তো আসলে আমি তাদেরকে দেখানোর পরে আমি বুঝছি যে হয়তো বা তারা বুঝবে যেখানে রঙের প্রয়োজন নেই অলরেডি একটা লেমিনেশন করি এখানে আছে অর্থাৎ ডিমান্ডটা ছিল যে এখানে রং করতে হবে তারপর দেখাচ্ছে যে ক্লাম ব্যবহার না করে কিছু স্ক্রু দৃশ্যমান ছিল তো সেটার ক্ষেত্রে তাদের প্রশ্ন ছিল যে স্ক্রু কেন দেখা যাবে তো এই জিনিসগুলো মানে আমি যেহেতু একটা প্রবলেমের মধ্যে পড়েছি যার কারণে আমি এখানে ক্লিয়ার ভাবে কথাগুলো বলছি এগুলো ক্লায়েন্টসকে আমাদের স্পেসিফিকভাবে বলে দিতে হবে যে এই বোর্ডে কিন্তু রং ফুটিং তারপরে স্ক্রু এই বিষয়গুলো যেন তারা সম্পর্কে জানতে হয়ে হয়তো বা মানে কাজ করার ক্ষেত্রে একটু কিছু হয়ে যেতেই পারে যারা কাজ করছে তারাও তো মানুষ তো হয়তো আমরা এক সামান্য প্রোটিন টুটিন করে এক একটু মেক আপ করতে পারি বাট এটা কিন্তু আসলে ব্যবহার করা হয় না এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে আগে ভাগেই জানতে হবে এবং আগে ভাগেই কিন্তু এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এরপর একটা প্রশ্ন থাকছে যে আসলে মেলামাইন বোর্ডকে আমরা বাঁকাতে পারবো কি না অর্থাৎ এগুলোকে প্যান্ট বা বাঁকা করা যাবে কিনা বা রাউন্ড কোনো জায়গাতে মেলামাইন বোর্ডটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো কি এদের প্রশ্নটা হচ্ছে মেলামাইন বোর্ডকে আমরা বাঁকা করতে পারবো না অর্থাৎ এটা বাঁকা করা যায় সোজা সোজা জায়গাতে আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো দেখায়নি এই যে এটা হচ্ছে মেলা এটাকে যদি আমরা চেষ্টা করি এইভাবে যদি শক্তি প্রয়োগ করি এইভাবে যদি শক্তি প্রয়োগ করি এটা বাঁকা হবে হবে না কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করি না কেন এটা কিন্তু বাঁকা হবে এটা সোজা বোর্ড সোজাই থাকবে তো প্রশ্নের উত্তরটা হচ্ছে মেলামাইন বোর্ডকে আমরা বাঁকা করতে বা ব্যান্ড করতে পারবো না এটা ব্যান্ড বা বাঁকা করার জন্য সাধারণত আমরা পিভিসি বোর্ড আর কি ব্যবহার করি এটা হচ্ছে বারো এম এটা হচ্ছে একটা সিক্স এম এম আর কি পিভিসি বোর্ড এই বোর্ডগুলোকে আমরা এভাবে বাঁকা করতে পারি এইভাবে বাঁকা হবে এইভাবে বাঁকা হবে এই যে বোর্ড এই বোর্ডগুলো বাঁকা হয় আরও বিভিন্ন আরও মোটা মোটা বোর্ড আছে সেই বোর্ডগুলোকে বাঁকা করে যায় বাঁকা করলে কোনো সমস্যা হবে না আবার অনেক সময় আমরা পার্টিক্যাল বোর্ডগুলোকে বাঁকা করি কীভাবে যে একটা অংশ এক পোজ কেটে কেটে একটা পোজ দেওয়ার পরে এটা কিন্তু বাঁকা হয় বাঁকা করা যায় পরে রং করে ফিনিশিং করা যায় কিন্তু মেলামেলে যদি একটা পোজ দিয়ে দেয় বাঁকা করতে গেলে কিন্তু আরেক পাশ থেকে ফেটে যাবে ভেঙে যাবে অর্থাৎ বোর্ডটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে সো মেলামেন বোর্ড আমরা বাঁকা করতে পারবো না মেলামেন বোর্ড আমরা বাঁকা বা রাউন্ড করতে পারো তবে দেখা যাচ্ছে যে এই এইগুলো এই সার্ফেসটা কিন্তু আমরা গোল করে কাটতে পারো গোল করে কাটার পরে ধরে কাটতে পারবো এই কোনা এই কোনাগুলো রাউন্ড করতে পারবো এগুলো সমবার এটাই কিন্তু বাঁকা করা যাবে না বোঝা গেছে একটা ছোট্ট টিপস বলি সেটা হলো যে মেলামাইন বোর্ড যখন আমরা ব্যবহার করব ওয়ালে হয়তো প্যানেলিং করছি বা ওয়ালে লাগাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে হয়তো যদি ডাইরেক্ট যদি স্ক্রু করি তবে কিন্তু সেই স্ক্রুটা অনেক বড় দেখা যায় এবং ওই অংশগুলো যদি স্ক্রু দেখা যায় বা বোঝা যায় যেটা দেখতে কিন্তু ভালো লাগে না আমরা কিন্তু সবসময় চেষ্টা করি যেহেতু ইন্টারভিউয়ের কাজ নিয়ে আমরা যা যারা কাজ করি ইন্টারভিউয়ের কাজটাই হলো সৌন্দর্যের কাজ একটা জিনিসটি কত সুন্দর করা যায় কত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় এটাই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য সুতরাং এই স্ক্রু কাটা যতটা হাইট করা যতটা কম দেখা যায় আমরা কিন্তু ওইটা চেষ্টা করি তো কোনো ওয়ালে হয়তো আমি চেষ্টা করছি একটা বোর্ড লাগানোর ডাইরেক্ট যদি আমি স্ক্রু করে দিই রয়্যালকে লাগে তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু অনেক বড় একটা স্ক্রু দেখা যায় দেখতে ভালো লাগে না সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারি
দরকার মাথায় রাখতে পারি আরেকটা বিষয় থাকে যেহেতু আমরা ম্যানামেন বোর্ডে রং করতে পারছি না কোডিং করতে পারছি না রং বা কোডিং করে আমাদের কোনো ফিনিশিং করছি না সেক্ষেত্রে কাটিং সার্ভিসগুলো কি হতে পারে একটু আমি দেখাই এই যে এইটা হলো একটা কাটিং সার্ভিস এই আটা আমরা কেটে ফেলেছি তাই না তাহলে এখানে কি করবো এখানে তো সুন্দর একটা লেমিনেশন করা আছে গ্লেস দিচ্ছে পিচ্ছিল তো এইখানে তাহলে আমরা কি করতে পারি এই অংশগুলোতে আমরা এইচিং লাগাতে পারি যেটাকে এই অংশগুলো যেটা দেওয়া হয় সেটাকে বলা হয় এইচিং আমি একটু দেখাই এই যে এগুলো হচ্ছে এইচিং তবে যত রকমের বোর্ড আছে বলতে গেলে ঠিক তত রকমের কিন্তু এজিং পাওয়া যায় মার্কেটে অর্থাৎ বোর্ডের সাথে ম্যাচ করে কিন্তু আমরা সেই ধরনের এজিং দিতে পারি বোর্ড যদি আমার লাল হয় লাল এজিং পাবো বোর্ড যদি আমার সাদা হয় সাদা এজিং পাবো বোর্ড যদি আমার হলুদ হয় হলুদ এজিং পাবো বোর্ড যদি কোনো আলাদা বার্মাটিক বলি অথবা আলাদা কোনো টেক্সচার সমৃদ্ধ সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা এজিং পাবো অর্থাৎ সেগুলোর সাথে ম্যাচ করে কিন্তু আমরা দিতে পারি এছাড়া দেখা যাচ্ছে কোনো একটা লাল বোর্ডের সাথে আমরা কালো এজিং দিতে পারি এটাই দিতে হবে তাই বলছি না বাট এইভাবে কিন্তু ব্যবহার করলে আমরা এজিংগুলো কিন্তু এখানে করতে পারি বাট এই সার্ভিসগুলো যে কাটিং সার্ভিসগুলো থাকে এগুলোতে আমরা এই এজিংগুলো ব্যবহার করে কিন্তু ফিনিশিং লেভেলটাকে অনেক সুন্দর করতে পারি এবং এটাও কিন্তু অনেক ভালোভাবে ফিনিশিং করা যায় তো একটা বিষয় আমি বিশেষভাবে এটা প্রত্যেক বিষয়ে বলতে যাচ্ছি যে মেলামাইন বোর্ডে যেহেতু রং করা যায় না বা কোটিং করা যায় না বা সাধারণত করা হয় না রং কোটিং জিনিসগুলো দরকার হয় না তো সুতরাং এই জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে অবশ্যই সর্বোচ্চ লেভেলের একটা ফিনিশিং এবং পেশাদারিত্বের সাথে ভালোভাবে কিন্তু এই কাজটা আমাদের করতে হবে সর্বোচ্চ সতর্কতা সতর্ক হয়ে যেন কোনোভাবে কোনো দাগ না লাগে কোনো আচরণ না পড়ে কি স্ক্রু যেন একটু বেশি ভিতরে না চলে যায় বা স্ক্রু যতটুকু তার থেকে বেশি বড় যেন আসলে ড্রিনের হোলটা না হয়ে যেতে এই বিষয়গুলো কিন্তু মাথায় রেখে আমাদেরকে এই মেলামেন বোর্ড দিয়ে কিন্তু কাজ করতে হবে মেলামেন বোর্ড দিয়ে কাজ করার সময় অবশ্যই যারা তারা যে মানে রাউন্ড শ দিয়ে বা ব্লেড দিয়ে কাটিং করে এই ব্লেডটাও কিন্তু অবশ্যই ভালো মানের হতে হবে অনেক সময় এই ব্লেড ব্লেডের ধারগুলোর কারণে কোনাগুলো কিন্তু ভালো মতো কাটা হয় না মানে সাইডগুলো ফেটে ফেটে যায় তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে যারা কাজ করবে তাদের দক্ষতার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে যে তারা কতটা ভালো মানের ফিল এখানে নিয়ে আসতে পারবে তো আমি যেটা মনে করি যে একজন মিস্ত্রি যে মেলামাইন বোর্ডের কাজে তার মানে কোন লেভেলের ফিনিশিং দিতে পারছে বা সর্বোচ্চ লেভেলের ফিনিশিং সেই অনুযায়ী কিন্তু একটা মিস্ত্রিকে আমরা বিবেচনা করতে পারি যে সে আসলে কত ভালো মানের মিস্ত্রি সে কত ভালো মানের কাজ করতে পারে ক্রিকেট খেলায় যেমন টেস্ট ক্রিকেট দিয়ে কিন্তু একজন ক্রিকেটারের টেম্পারমেন্ট বা তার ধৈর্য কেমন বা সে মানে কেমন ধৈর্যশীল শীল ক্রিকেটার বা সে কেমন খেলতে পারে বিবেচনা করা হয় আমি মনে করি একজন মিস্ত্রিকে যদি আমরা টেস্ট করতে চাই তার কাজের মান তাদের কোয়ালিটি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মেলামাইন বোর্ডের তার কাজটা দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝে নিতে পারবো যে আসলে কী লেভেলের কাজ করে অন্যান্য বোর্ড নষ্ট হলো ডাক পড়লো কিছু হলো এটা কিন্তু আমরা কোটিং করে কালার করে কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু মেকআপ করে ফেলতে পারবো কিন্তু মেলামাইন বোর্ডটা কিন্তু এই সুযোগগুলো আমাদের একেবারেই কম আছে কিছু কিছু কোটিং যেগুলো হয়তো আমরা মেলামাইন বোর্ডে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি বাট করা কিন্তু হয় না এক্সট্রাভাবে এখানে আলাদাভাবে রঙের লোক বা কোটিংয়ের লোক কিন্তু ডাকার কোনো প্রয়োজন নেই যদি সে ভালো মানের ফিনিশিং এখানে করতে পারে তো এইটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে একজন মিস্ত্রি কি পরিমাণের ফিনিশিং দিতে পারছে তার উপরে ডিপেন্ড করবে তার হচ্ছে কাজের কোয়ালিটি বা তার কাজের মান এবারে আসি এই বোর্ডের আসলে খরচ বা দামটা কেমন বা এটা সুবিধাটা কি তো যদি বলতে চাই যে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় মেলামাইন বোর্ডের খরচটা অনেক কম এটা দামটা অনেক কম এটা হলো জায়গা ভেদে এলাকা ভেদে এক থেকে দেড়শো টাকার মতো দাম আর কি কম বেশি হতে পারে তবে সেটাও দাম দাম করলে হয়তো সব জায়গাতে বোর্ডের দামগুলো এগুলো একই থাকে খুব একটা কম বেশি হয় না তুলনামূলক কম দাম এবং এটার আরেকটা সুবিধা হলো যেহেতু এইটাতে কোনো রং রং করার প্রয়োজন হচ্ছে না যার কারণে কিন্তু এক্সট্রা কিন্তু কোনো খরচ হয় না অন্যান্য বোর্ডগুলোর ক্ষেত্রে হয় কি যে আমরা বোর্ডের সাথে রং করতে হয় তো রঙের কিন্তু একটা আলাদা মানে সময় লাগে খরচ হয়তো এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই রঙের এক্সট্রা সময়টাও লাগছে না রঙের কিন্তু এক্সট্রা খরচটাও হচ্ছে না কম খরচের মধ্যেই কিন্তু আমরা মেলামেন বোর্ড দিয়ে কাজটা করতে পারছি অনেক ক্ষেত্রে থাকে যে আমাদের কোনো অফিস বা কোনো বাসা খুব শর্ট টাইমের মধ্যে ডিউশন দিচ্ছে আমাদেরকে যে এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার বাসায় উঠতে হবে 
তো আমরা যদি সেইখানে অন্য কোন মানে রং বা বার্নিশ বা স্প্রে পেন্ট যে কোনো পেন্টের যদি চিন্তা ভাবনা করি তাহলে কিন্তু অনেক সময় লাগবে সময় লাগবে এবং খরচেরও কিন্তু একটা ব্যাপার থাকে তো দেখা যাচ্ছে কিন্তু মেলামাইন বলে যদি করি রঙের জন্য কোনো এক্সট্রা আমার সময় লাগছে না সাথে রঙের যে এক্সট্রা খরচগুলো আছে এটাও কিন্তু লাগছে না একেবারে ভালো ফিনিশিং করে কিন্তু খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে স্বল্প বাজেটের মধ্যে কিন্তু আমরা মেলামাইন বোর্ড দিয়ে কাজ করতে পারি তবে একটা জিনিস যে রং করলে স্প্রে পেন্ট করলে আদার যে ফিনিশিং আসবে সেই লেভেলের ফিনিশিং তো অবশ্যই সেটা আলাদা এবং এটা তো অবশ্যই আলাদা এই বিষয়গুলো আর কি আমাদের মাথায় রাখতে হবে খরচ এবং সময় বিবেচনা করে কিন্তু আমরা আমরা কিন্তু মেলামাইন বোর্ডটা ব্যবহার করতেই পারি